donc notre orateur qui est le, le pasteur de l'église de Genève, de, des églises de la grâce, lui-même est anglais, avec, donc vous allez entendre un petit accent mais à peine, hein, léger, <rire> mais il va prendre le défi de, de prêcher en français, donc euh, si on peut accueillir et encourager pasteur à Tony Cooper. Bonjour, Église de Montpellier, c'est un privilège d'être avec vous ce matin. Um, Qu'est-ce qu'on peut dire d'être toujours avec vous On ne dit pas va des vacances, mais c'est des vacances de grâce, c'est de recevoir l'amour et la grâce. Donc pour nous, on est privilégié. Merci pour ça. Et merci, Pasteur Georges et Pasteur Johan, pour le privilège de, de venir ici pour le remise de diplôme. C'est super de voir vos visages et d'être encouragé de voir le, le sacrifice, l'engagement que vous avez pris pour faire ces cours. C'est quelque chose que Dieu va honorer, certainement. Ce matin, je propose à quelque chose dans mon cœur. Um, je suis quelqu'un qui, qui apporte beaucoup de, de choses avec moi. Donc, quand je vais faire un voyage, c'est des trois sacs, c'est des valises partout, donc voilà, je vois, je, je suis avec beaucoup de choses, <rire> mais peut-être moins d'habitude. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour le, le temps que nous avons avec toi, Seigneur. Dans ta présence, ce n'est pas juste le dimanche matin, c'est tous les jours, mais c'est un choix d'être réuni. C'est une joie d'honorer euh, les étudiants avec le remise de diplôme devant toi, devant l'Assemblée, Seigneur. Tous les heures de sacrifice, de travail, de décision. Conduis-nous maintenant avec cette, euh, cette parole. Édifie-nous, encourage-nous, défie-nous, Seigneur. Merci. Amen. Hier soir, j'ai partagé quelque chose, merci pour ça, l'opportunité qu'on a fait un agap. On a parlé de la grâce et le fait qu'en Matthieu chapitre 10, verset 8, nous avons gratuitement reçu, donc gratuitement donné. Et le, le but de cette, le, cette pensée est de, parce que nous avons reçu des choses, on n'est pas là pour vendre les choses. C'est un cadeau. Il est un prix. Mais ce n'est pas nous qui avons payé le prix, c'est Jésus-Christ sur le croix qui a payé le prix. Et nous, nous avons reçu ces grâce. Et après, on peut dire, oh, c'est facile maintenant. C'est la grâce, cool. Je reste comme ça sur le canapé. J'aime le canapé, donc. Mais je, on peut dire, wow, c est, c est, ok, Seigneur, je attends pour aller au ciel. Mais il y a quelque chose entre ce moment. Le moment d'être um, sauvé. Jusqu'à le moment où on va être pris par Dieu, si c'est la fin de nos vies, ou l'enlèvement de l'Église, il y a un passage dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce matin, on va parler de quelque chose. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Suivant chaque, que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez les, les un pour les autres, comme les bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Nous avons reçu chaque membre de l'Église, et on ne parle pas des membres officiels, on parle de chacun qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont maintenant partis de le corps universel de Christ dans une assemblée locale précisément. Ils ont reçu un don. Je parlais avec Teddy ce matin, il a dit, je fais un nettoyage dans l'église pour Dieu et pour l'église, je honore Dieu. Exemple d'un don. 
et la joie d'accomplir dans le don. Donc, ce n'est pas juste le pasteur, ce n'est pas juste les anciens, c'est chacun de nous. Nous avons reçu gratuitement un don. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces dons Donc, on gère. Le mot ici utilisé, je pense que c'est le second. Euh, le Darby utilise le mot dispensateur, je pense que le second utilise administrateur. Ça, c'est une bonne indication. Gestionnaire. Quelqu'un dans un, um, un banque ou dans une agence euh, qui gère l'argent pour les clients. Voilà, le client arrive, il, il me donne un chèque, il est montant dans la banque. Et maintenant, le gestionnaire doit gérer l'argent. Il doit dire, on va investir dans ces actions-là, dans ces obligations-là, dans un fonds là-bas. C'est lui avec maintenant la responsabilité. C'est pour son argent, en fait. Ce n'est pas pour lui qu'il fait ça. Il fait ça pour les clients. Je travaille dans un, ce domaine, donc je comprends un peu euh, ses responsabilités. Et donc, nous avons la même chose. On a reçu la grâce de Dieu. On a reçu l'amour de Dieu. On a reçu l'amour, l'amnité. On a reçu un, un assemblée. On a reçu une famille. On a reçu le temps de marcher sur la terre. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça On a la possibilité de faire l'institut biblique. Et moi, Isabelle, on a pris le temps. On est, peut-être, je ne dis pas l'âge, mais nous, on n'était pas jeunes quand on a parti à, à Baltimore. Et moi, c'était dans mon cœur, avant que j'ai marié Isabelle, d'aller à Baltimore et faire le cours institut biblique là-bas. Mais dans le temps que Dieu a donné, je, je dois attendre. Et donc, je suis resté à Genève, dans mon appel, et je fais le cours avec Paris, par distance. Et honnêtement, le premier an, qu'est-ce qu'il a dit Je n'ai rien compris. Mais mon cœur a brûlé parce que Dieu, il met quelque chose dans mon cœur, un package de quelque chose. Ce n'est pas juste les pensées, ce n'est pas l'information. C'est la vie transmise par la parole. Et donc, simplement pour dire, on a reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Retourner mes messages. Uh, dispensateur, gestionnaire, on a déjà parlé de ça. Joseph, bon exemple, Joseph, il a reçu de Potiphar la responsabilité pour gérer sa maison. Et la mesure de la, la confiance que Potiphar, <coughs> il a une confiance sur lui, il a laissé lui à gérer tous. Il, est, il sauve le, le pain, pain au choc, il mange le matin, le jus d'orange ou le café. Le reste était avec Joseph pour la responsabilité. Bon dispensateur de la chose que Dieu a donné. Confié. Donc, Joseph, exemple de ça, je, je dis, je n'ose pas d'utiliser le mot grec ici parce que je. Voilà, si je commence à faire ça, c'est déjà pas bien avec le français, donc le grec, on ne peut pas imaginer. Donc, la première chose, on a reçu, chacun de nous, on a reçu un don, un don de la grâce. Certain pour aider les plus âgés, certain pour les jeunes, certain pour enseigner, certain pour l'administration, certain pour enseigner les, les enfants dans l'école. Chacun a reçu quelque chose. On n'est pas là pour remplir les sièges. Je dis ça à Genève. On est chacun on a reçu quelque chose pour construire, pour édifier le corps de Christ, afin que Dieu soit glorifié. Donc, ce n'est pas juste, si on pense ce matin, oui, c'est les étudiants qui ont fait l'Institut biblique, super. On est, on est tous le même. Oui, fondation, comme pasteur Johan a dit, une fondation, le temps que nous avons passé pour investir, quand il y a des distractions, quand le téléphone appelle euh, son... Quand nous avons, euh, bon, je ne sais pas, quelque chose à cuisiner, quand on a, on a des distractions, et mais on a mis à part le temps pour Dieu. Et on honore Dieu, on a dit, « Ok, Seigneur, j'ai une vision par ma vie. » Donc, on accepte de faire ça. Donc, je, on n'est pas supérieur. Les, 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 les études dans l'Institut biblique ne sont pas un, euh, euh, qu'est-ce qu'on dit, une espèce, une, euh, une espèce euh, qui le nuage comme ça, non. On est, on est on nos racines, nos pieds sur la terre. L'institut biblique est pour chacun. 
C'est juste une question peut-être de la mesure et le temps que Dieu a donné. Mais c'est pour chacun de nous. Et c'est un anglais qui parle avec un accent genevois. Anglais, quand il parle français, peut faire les cours en biblique avec pareil. C'est possible pour tout le monde, hein? <rires> <rires> Je pense. Donc voilà, une grâce donnée, accordée, confiée. La deuxième chose, Dieu a confiance en nous. Il aime quand on honore sa caractère, sa nature. Il, est, il honore nous aussi. Donc, c'est quelque chose un peu bizarre parce qu'on sait que Jésus connaît le cœur de l'homme. Et lui, il n'a pas confiance en l'homme. Mais en fait, en même temps, on grandit avec Dieu, en train de grandir, il accorde ses ministères, les choses en serre, on fait le nettoyage, on cuisine après le culte. Dieu accorde un honneur. En fait, c'est une confiance. Il, est, il fait confiance en nous. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire quand on peut faire, on imagine, on peut faire, on peut rien faire d'eau de lui, Jean 15, verset 5. Mais en lui, on commence à grandir et être plus comme lui. Donc, quelqu'un qui est insécure va être secure en Christ avec son amour. Il va recevoir ça dans la parole et dire, c'est moi. Je suis quelqu'un qui, wow, je suis transformé. Je ne suis plus que j'étais. Je suis maintenant ce que Dieu dit. Uh, Romains chapitre 4, verset 17, le B partie de le verse, contexte Abraham. Abraham, il est appelé. Et c'est comme, en fait, il n'a rien en lui. Mais Dieu a appelé, il a être quelqu'un avec Dieu. Avant, qu'est-ce qu'il peut donner à Dieu? Rien. Après, avec la grâce et l'appel, il marche dans ça. C'est comme, je, je cherche pour un exemple. Un exemple, parce que David Stomboski de Massachusetts est venu à Genève. Il est quelqu'un, euh, il va parler avec Pasteur Piondre, notre ancien pasteur. Et Pasteur David a dit... Euh, OK, on va avoir une introduction, on va avoir une réunion, mais Tony va rester ici. Et lui, il va traduire. Quelqu'un a dit à lui, mais Tony, il ne peut pas parler français du tout. Qu'est-ce qu'il va faire pour une traduction? On va faire la bêtise. Et lui, il a dit, il appelle les choses qui n'existent pas comme il existe. Ça, c'est la puissance de Dieu dans nos vies. Il, nous, il dit, lumière, et c'est lumière. Il parle et nous avons reçu, on dit. Et après, il a confiance en nous de gérer cette chose, de faire la gestion de nos vies. Et plus, en plus, en plus. Donc, le mot, Dieu a, a confiance en moi. Pistio, la foi. Dieu a la foi en moi. C'est extraordinaire d'imaginer. Il a honoré avec cette, euh, cette privilège. Donc, confiance. Et je vais grandir dans ça. Comme, comme nous avons des bébés, comme Ruben. Euh, imagine Ruben. Est-ce qu'il va... Si on met ça sur ses, son corps, est-ce qu'il va... Voilà, c'est un peu grand pour lui. Hein? <rire> on a reçu... Un appel, on a reçu une vie et on grandit dans ça. Comme un bébé va avoir des vêtements pour un bébé, mais un peu, peu plus large, il va grandir. Et il va grandir, et voilà, finalement, il va être un adulte comme nous. Il va porter des choses comme nous. Mais il était comme ça. La vie chrétienne, c'est la même chose. On grandit dans la foi. Et on commence à être plus rempli les vêtements. <coughs> Donc, ça, c'est avec Dieu. C'est simplement d'avoir une confiance et dire, écoute, je commence les cours bibliques. Je fais par la foi et je vais voir un résultat. Je vais grandir dans ma statute avec Dieu. Je vais avoir un repos, une confiance, une sécurité. Voilà, je vais marcher avec lui. Et ça, c'est une clé. Trafiquant. Luc chapitre 19, verset 13, qui trafic, c'est un mot un peu bizarre pour moi, mais je comprends qu'il est un contexte négatif un peu, mais trafiquant. On dit en anglais, « Occupy till I come ». Soyez euh, engagé avec quelque chose jusqu'à ce que je viens. Donc, le maître avec les, 
avec le serviteur, c'est un gestionnaire, il a dit, voilà, ça c'est un peu d'argent, investir ça, jusqu'à je retourne de mon voyage. Et c'est avec nous l'application. Jésus-Christ, il a donné sa grâce pour nos vies de vivre. Il part, il n'est plus là, et dit, voilà, tu, sois occupé avec ça, sois engagé, jusqu'à je reviens. Et quand il revient, c'est la fin. C'est la remise de diplôme ultime pour chacun de nous. Il va donner, voilà, bienvenue, fidèle et bon serviteur. Bienvenue, entrez dans la paix, entrez dans l'amour de Dieu. Donc, maintenant, sur la terre, ici, salut initial, jusqu'à la fin. Cette période ici, on est occupé avec Dieu. On fait la gestion de ce qu'il a donné. Et on continue. Rush de temps. Autrement, on peut dire ça. Euh, Ephésiens chapitre 5, verset 16. Rush dans le temps. Donc, chacun de nous, on donne une valeur à notre temps. Je sais pour moi-même, je peux être... C'est un exemple. Je peux être peut-être euh, à la Camargue avec un cheval comme ça. C'est joli, oui, sauf les mosquites, Mosqu euh, mous mous moustiques, oui. Mais c'est joli, oui, ou la plage. Mais on a choisi, et ce n'est pas, pas un péché de faire ça non plus, mais on a choisi d'être là, on a choisi d'investir le temps, on a choisi les bons moments de passer avec Dieu. Et ça, c'est de racheter le temps, de prendre le temps avec Dieu. Tout c'est possible, mais pas tout c'est profitable. Et donc on a choisi le meilleur investissement de notre temps pour glorifier Dieu et quand il retourne, remettre le diplôme au team. Bienvenue, félicitations, bravo. Trafiquant, donc on est occupé et on a sagesse pour le temps. Prochaine chose, ça va, c'est pas trop long oui, parce que j'ai 28 points plus. <rire> non, je rigole. Um, la notion de discipline. On pense, je reste sur le grâce, je suis chrétien. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Super, je... comme ça, sur le canapé. Discipline. Um, Pasteur Yohan a fait le, le box, le Thai box. Je me rappelle ça. C'était impressionnant. On a fait un un coup ensemble, moi j'ai presque fondu avec la transpiration et tout. Mais une notion de discipline. On prépare le corps, on fait le réchauffage du corps, on fait le tirement du corps. Non, je ne fais pas sur l'estrade. Ne quitte pas. Mais il y a une notion de discipline. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24-27. Nous sommes comme les athlètes, on court. Et donc, il faut concentrer, il faut préparer le corps. C'est le même pour le chrétien. Il y a une discipline. Je vais venir, je vais être engagé, je vais, je vais écouter, je vais recevoir, je vais méditer, je vais penser, je vais aider, je vais appliquer, mise à, euh, en pratique les choses que je reçois. Le même mort, pourquoi que c'est mort en Israël Parce qu'il y a une Entrer, mais pas en sortie. Donc, beaucoup de l'eau de le Jourdain entre, mais il n'y a rien qui sort. La vie chrétienne est que nous avons reçu et il y a une sortie. Et s'il y a une sortie, il est la vie. Mais si je garde tout pour moi-même et je pense, oui, super, très bien, je suis béni, je ne donne pas. Je, il y a une stérilité, un manque d'être fructueux dans ma vie. Donc, l'institut biblique, je tourne de nouveau. On a reçu gratuitement et maintenant, on va donner gratuitement. Et quand on donne gratuitement, on va recevoir beaucoup plus. Et quand on reçu plus, on donne plus. Et tous les cours vont être édifiés. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas une petite chose, c'est une chose exceptionnelle. C'est honoré. Facilement utilisé, le prochain point. 
2 Timothée chapitre 4, verset 11. Jean-Marc, Marc, on sait qu'il a, qu'est-ce qu'on peut dire, raté, excuse l'expression, raté son appel avec Paul et Barnabas en confrontation avec Simon, le sorcier, sorcier, sorcier. Devant lui, il a dit, j'en ai marre, c'est bizarre, c'est les démons. Il retourne. Mais après, il y a un travail dans sa vie. Ici, on commence et brisement, brisement, brisement. Je commence à être, waouh, je ne peux pas faire avec ma force. Je rive ici, j'en ai marre, Seigneur. Osco, Osco, je dépend de toi. Et ici, on est comme un potier avec l'argile. Et l'argile, qu'est-ce que se passe Quand l'argile commence à être pas malléable, pas possible de, de changer, qu'est-ce qu'il doit faire Il faut être brisé, changé. C'est douloureux pour nous. Mais quand nous en arrivons à ce point, maintenant brisé, on est profitable pour tous. Parce que maintenant, on est maillable. On, est, on peut être tourné et utilisé dans toutes les, les applications. C'est comme Marc, profitable maintenant. Profitable pour mon ministère, Paul a dit. Parce que maintenant, il ne fait pas les caprices. Il ne choisit pas, voilà, je vais faire juste la musique, je vais faire juste la cuisine. Non, il est prêt pour faire tous. Et nos vies, c'est comme ça. Un dispensateur comme Joseph. Et pas quelqu'un qui dit, voilà, je vais gérer euh, voilà, juste l'argent dans la maison, mais je ne balais pas le, faire le serpillère dans la maison. Non, je vais faire juste ça. Non, nos vies, on est prêts à faire tous. Nos toiles, les toilettes, aider les gens, visiter les gens, prêcher. Voilà, je, on a une diversité, une flexibilité dans nos vies. Et donc, gestionnaire, flexible, prêt à faire tous. Et on va découvrir vite s'il y a des choses qu'on a appelé à faire ou pas. Mais voilà. Dernière chose, et je vais finir avec ça. C'est juste le commencement. Zéchary chapitre 4, verset 10. C'est juste le commencement. Mais prise pas les petits commencements dans nos veines. Dieu a juste commencé son travail. Ici, on n'est pas imaginé les choses qu'il a préparées pour nous. On ne peut pas imaginer l'oreille, les yeux, le cœur. On ne peut pas, c'est pas, pas entrer dans nos cœurs les choses que Dieu a préparées pour nous. Et on est ici, sur la terre, mais imagine les siècles des siècles avec le Seigneur. Adorons le Seigneur pour l'éternité. Paix, paix, parfait. Aucune souffrance. Pas les, les, les lames. Les lames. Les lames. Pas de souffrance, pas de séparation. Et maintenant, on est en train de vivre juste un tout petit peu de ça. Mais on est éternité. Wow! Donc, on a commencé. On a bien commencé. Continuons. Fini le cours. Acte chapitre 20. Est-ce que c'est 24? Paul, il a dit, je commence. Maintenant, je vais finir bien. Je finis mon cours. 2 Timothée chapitre 4. C'est fini maintenant. C'est le joie, j'ai un courant. C'est fini. Et j'ai fini bien. Commence bien, continue bien, finis bien. Je parle à moi-même. Continue bien, finis bien. Et on a juste commencé. Donc, résumé, chacun de nous, gestionnaire de la grâce diverse de Dieu, et c'est un privilège d'être partie de ça. Et quand on fait ça, on va arriver à entrer dans son, euh, notre appel et on va être épanoui dans nos vies. C'est une joie de faire des choses pour le Seigneur. C'est, c'est rempli quelque chose en nous qui seulement l'œuvre de Dieu, seulement la grâce de Dieu peut remplir et satisfier. Que Dieu vous bénisse.